ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் ரன் ஓட்டுறோம் இது உங்கள் ஃபேவரட் ரன் கேமிங் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல் அதாவது நான் எஸ்கே சதீஷ் டெக்னிக்கல் தமிழன் மூணு பேரும் சேர்ந்து எங்கள் கூட இன்னொரு புது ஃப்ரெண்ட் கதிர்னு வந்திருக்காரு எல்லோரும் சேர்ந்து செம்மையாக அடித்து போய் வாங்கியிருக்கோம் இது ஒரு ரேங்க் மேட்ச் இந்த மேட்ச்சில் மட்டுமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பேருக்கு மேலே கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நான் அதிகமாக கிளிக் பண்ணியிருக்கேனா இல்லை டெக்னிக்கல் தமிழ் அதிகமாக கிளிக் பண்ணியிருக்கானா இல்லை எஸ்கே சதீஷ் அதிகமாக கிளிக் பண்ணியிருக்கானா அப்படின்றதா பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் வேற லெவலில் போச்சு இவனோ ஒருத்தன் சிக்கிட்டம் போல் அவனை தான் நம்மளால தேடி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளும் கூட போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வாங்க அந்த பக்கம் நம்ம குறுக்க போய் பூந்து அடிக்கலாம் அப்போ தான் போகிறவையில் எதுனா இருந்தால் அதையும் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பட் அங்கே யாருமே இல்லை அதனால் அந்த வீடியோலாம் கட்ட ஆயிடுச்சு இப்போ வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கும் இந்த இடத்துல எவனோ ஒருத்தர் கிடைப்பான் அவனை செம்மாடி அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருத்துட்டு இருந்தோம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒருத்தன் உக்காந்து நான் வந்து வரான் ஆசிரிய அவன் நம்மளுக்கு தான் நிறைய அவன் நினைச்சான் அதே மாதிரி நாக்கு ஓகே அவனை நாக் பண்ணியாச்சு ஆனால் அவங்கள ஆள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கிறது தப்பு உக்காரதா நல்லது அதனால கீழே உக்காந்தாச்சு நான் நினைச்ச மாதிரி ஆப்போனண்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கான் க்ளோவல் போட்டிருக்கானுங்க அந்த இடத்துல ஓடுறது உங்களுக்கு தெரியுதா சரி ஓடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஷார்ட் வச்சேன் ஒரு ஷார்ட் தான் மிதிச்சு பார்த்தா அதுக்குள்ளே நம்ம ஆளுங்க போட்டானுங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆளுங்க ஷார்ப்பாக இருக்கானுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளை விட அவங்க ரெண்டு பேரும் பெரிய பிளேயர்ஸ் லெவல் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோ பிளேயர்ஸ் வேறு அந்த கண்ணத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு கீழ் கிடைக்காது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது வேறு எங்கேனா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ பேக்கையும் ஃபில் பண்ணணும் அதனால் கிடைக்கிற எல்லா பொருளையும் எடுங்க அந்த நாய்க்குட்டி அடிக்கலான்னு பார்த்தா அடிக்க முடியல அது பார்த்தீங்கன்னா ஓடுற மாதிரியே இருக்குது நம்ம ஓடிட்டே இருக்கும்போது பின்னாடி ஓடி வர மாதிரியே இருக்குது பட் அடிக்க முடியல ஓகே இப்போ போயிட்டே இருக்கும் வேறு எதனா கிடைக்குதா அதாவது நமக்கு இப்போ எஸ்எம்ஜி ஆமாம் ஒரு நிறைய தேவை இப்போ நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எழுபத்தஞ்சி தான் இருக்கு அது ஒருத்தனை அடிக்கிறதுக்கே காலி ஆகிடும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தேடி போயிட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு மெடிக்கெட் இருக்கு ஒரு ஏஎம்ஆர் இருக்கு ஏஆர்எம் ஏ மாதிரி ஏ மாதிரி வருது ஏ மாதிரி பிரியாணி அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இப்போ போகலாம் இந்த இடத்துல தான் நிறைய பொருள்லாம் கிடைக்கும் இது ஒரு பீக்கில் இருக்கிற ஒரு ஹவுஸ் மாதிரி இது ஒரு இடம் இந்த இடத்துல நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் இங்கே வேணுன்றது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அவன் பசங்களும் ஓடியந்தட்டே இருக்கானுங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் தேவை போகல ஏன் அப்படின்னா இப்போ தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கேமு அதனால் எல்லாருக்குமே எல்லா சோர்ஸும் தேவை ஓப்பனிங்கில் கிடைக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கணும் கேம் செம்மையாக ஆங்கே ஆகுது ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு ஆங்க ஆகுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் ஆங்க ஆகிட்டு இருக்கு கேமே விளையாட முடியல பகலில் நைட் டைமில் கொஞ்சம் நேரம் தான் விளையாட முடியுது அந்த அளவுக்கு மொபைல் ரொம்பவே முக்கியம் இருக்குது அப்புறம் ஓகே அவன் அந்த பக்கம் ஓடிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம போய் சுற்றி சுற்றி தேடலாமே அப்படின்னா நம்ம ஆளுங்க எந்த பக்கம் தான் இருக்காங்க அவன் எப்படி அதனால் நம்ம கிட்ட தான் வந்து சிக்குவாம் ஓகே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் திருப்பி போகலாம் அவன் வந்திருக்கானா என்ன அப்படி பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம ஆளுங்க அந்த இடத்துல இருக்கானுங்க ஸோ அவனுங்க ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ஷூட் அவுட் நடக்குது போல் வேறு எவனோ ஒருத்தர் இருக்கான் ஆ ஆமாம் ஆமாம் மேலேருந்து இப்போ தான் குதிச்சு வரானுங்க பாவம் ஏதோ ஒரு குழந்தைங்க வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கானுங்க பட் என்ன தாக்குறான் அவன் ஓகே நம்மால் போட்டான் அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் பாதிலே குதிச்சிட்டான் அவனை போய் பார்க்கலாம் குதிக்கும் போதே செத்துட்டான் போல் யாருமே அதை கண மேடா பாவிக்கலாம் முடிச்சிட்டிங்களாடா என்ன சுட விடாமல் அவனுங்களே முடிச்சானுங்க நம்ம ஆளுங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்பீடாக இருக்கானுங்க ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா எனக்கு ஸ்பீடு பத்தலை அப்படி தான் சொல்லணும் அவனுங்க எல்லாருமே வேறு லெவலில் ஸ்பீடில் இருக்கானுங்க க்ளோவெல்லாம் போட்டிருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட்லேருந்து எவ்வளோ ஒருத்தன் அடிக்கிறான் சேலன்சர் போட்டிருக்கான் போல பட் யாருன்னு எங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியல டெக்னிக்கல் தமிழனுக்கு தான் அடி வேந்திருக்கு போல் அதனால் க்ளோவல் போட்டாச்சு சுற்றி பார்க்குறோம் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி தேடினா கிடைக்கும் பட் எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ சுற்றி பார்த்தோம் அவன் பயந்து ஓடிட்டு இருப்பான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி க்ளோவல் போட்டு நாலு பேர் வெயிட்டாக நாலு பேருன்றதோட இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இது தான் இருக்கிறத பார்த்த உடனே அவனுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்திருக்கும் வேதநாயகனாக அந்த பயம் இருக்கணும் இல்லை அந்த பயம் இருந்திருக்கும் அதனால் ஓடி இருக்கானுங்க ஓகே ஓடனா ஓடட்டும் சுற்றி பார்க்கலாம் நம்மளும் நம்மக்கிட்ட ஸ்கோப்லாம் இருக்
சுட்டவங்களை காட்டி கொடுக்க கூடாது அதாவது அதாவது நான் இருக்கிற இடத்த எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் அமைதியாக இருந்துட்டேன் ஓகே இப்போ பார்த்தா இல்லை அவன் வந்து ஏர்ட்ராப்பில் பேர் பண்ணுங்க போல் ஓகே நம்மளும் ஏர்ட்ராப்புக்கு போகலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் வெயிட்டான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அதே மாதிரி அங்கே ஒரு ஸ்குவாட் இருக்குது ஸ்கேனரில் அங்கே அமிச்சு பிடிச்சிச்சு அவனுங்களும் நல்லா டைட் இருப்பாங்க நாங்கள் இருக்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் மூணு பேர் போயிட்டாங்க எங்களுடைய ஃபிளான்ன்றதோட என்னுடைய ஃபிளான் நான் போட்டது என்னென்னா இவங்க மூணு பேர் இந்த சைட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணும்போது நான் மட்டும் ஆப்பனில் பூந்து உள்ள பூந்து விளையாடும் போது என்ன டார்கெட் பண்ணுவானுங்க அவனுங்க எல்லாருமே என்ன டார்கெட் பண்ணி இந்த பக்கம் திரும்பினா நான் அவனுங்களை அடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் ஒருத்தரையே ரெண்டு பேரையும் நாக் பண்ண முடியும் ஒருத்தனை நாக் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி இன்னொருத்தனை நாக் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்குள்ளோ எனக்கு எடுத்து காலி ஆயிடுச்சு என்ன நாக் பண்ணிட்டானுங்க இப்போ பாருங்கள் அவன் என் பக்கம்தான் திரும்பிட்டு இருக்கான் இப்போ நம்மளால் உள்ளே பூந்துட்டா ரெண்டு பேர் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்கானுங்க அசால்ட்டாக அடிச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ எஸ்கே அசால்ட்டாக போட்டான் பாருங்கள் இப்போ அந்த ஸ்கோடே க்ளோஸ் எவ்வளோ ஈஸியாக போச்சு பார்த்தீங்களா ஒருத்தன் உள்ளே பூந்தோம் ஒருத்தன் கிட்ட வந்து அடித்தான் ஒருத்தன் முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு பேர் கிட்ட வந்து அடித்தோம் ரெண்டு பேர் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நின்னானுங்க மேட்ச் பக்காவாக முடிச்சு முடிஞ்சுனா இந்த ஸ்குவாடை பக்காவாக முடிச்சோம் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்காடியும் பிடிக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தன் வேற ஒன்றும் ஒருத்தன் இந்த சைட்டில் இருக்கான் அவன் யாருன்னு தெரியல யாரையும் தாக்குறான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கானா ஆமாம் அந்த சைடில் ஒருத்தன் பைக்கில் போகிறான் ஓகே அந்த பைக்கில் போகிறவனையும் பார்த்தாச்சு இந்த பக்கம் வீட்டுக்குள்ளேருந்து வேறு ஒருத்தன் வேறு அடிக்கிறான் போல் ப்ராப்ளம் என்னென்னா அவன் சைலன்சர் வச்சு யூஸ் பண்ணுறான் எங்கே இருக்கான் அப்படின்றது ஃபைன் பண்ணுறது கஷ்டமாயிருச்சு இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் கண்ணை கையிலே வச்சுட்டு போங்க ஏன் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருப்பான் அப்படின்றத அவங்களால சொல்ல முடியாது திடீர்னு மூஞ்சிக்கு முன்னாடி ஒரு போதை மாதிரி வந்து நிற்பானுங்க ஸோ அவனுங்களையும் சமாளிச்சு தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஓகே சுற்றி பாருங்கள் சுற்றி சுற்றி பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல நிற்கவே நிற்காதுங்க மூமெண்ட்லேயே இருக்கணும் உக்காந்து உக்காந்து எழுந்துருங்க இல்லை இந்த மாதிரி எகிரி எகிரி ஜம்ப் பண்ணுங்க ரீசன் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் ஹெட்ஷாட் விழாது உங்கள் மேலே ரெண்டு மூணு ஷாட் விழுந்தாலும் கொஞ்சம் தான் எழுத்து போகும் அதுக்காட்டி நீங்கள் தப்பிச்சிடலாம் உயிரோடு இருக்கலாம் இல்லைன்னா சங்கு தான் ஓகே ஓடிட்டே இருக்கும் ஸ்கே யாரையோ பார்த்துருக்கோம் போல் இல்லை யாருனா இருக்காங்களா இருந்தால் அவன் சுற்றுப்பண்ண நின்றதுக்கு இல்லை யாரும் இல்லை சுற்றி பார்க்க வேண்டியதான் கார்த்தி கதிர் இவர் தான் நம்மளுடைய புது ஃப்ரெண்டு நல்லா விளையாடுறாரு செம்மையாக கம்பெனி கொடுக்குறாரு ஓகே சுற்றி பார்க்கலாம் யாருனா இருக்காங்களா அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜோன் கிட்ட வரல அவள் ஒருத்தன் இருக்கான் போகலாம் நம்ம எஸ்கே சுட்டான் ஓகே நம்ம போய் பார்க்கலாம் யாரும் இருக்காங்களா என்ன அப்படின்னு எப்போவுமே ரேங்க் மேட்ச்சில் ஸ்குவாடாகவே இருங்க பக்கத்தில் பக்கத்துலே இருங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆப்பனண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஆப் வரும் இதனால் நீங்கள் கும்பலாக இருக்கும்போது ஆப்பனண்ட்டில் எதுவுமே பண்ண முடியாது எங்கடா யாரையுமே கணையும் யாரையும் சுட்டுறீங்க என் கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிய மாட்டானுங்க ஓகே யாரையும் நம்ம ஆளுங்க போடுறானுங்க ஆக்சுவலாக போட்டானுங்களா என்னென்னு தெரியல பாருங்கள் எப்படி லேக் அடிக்குது பாருங்கள் என் மொபைல் மட்டும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் எவனோ இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட்டு இல்லையே அது 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 ஓடுறான் ஆக்சுவலாக நான் நாக்காக ஆயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் நான் சொன்ன இல்லைங்க இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஓடுற கைப்பில் ஆல்ரெடி எல்லாமே கிளியராக தான் இருக்குது பட்டு நான் கீழே நின்ட்டேன் அவனுக்கு காலில் தான் வேணிச்சு பார்த்தா இருந்து அவன் சுட்டி எவ்வளோ நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் கீழே வேறு பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு லேக் அடிக்குது என்னடா சுடத்தெல்லாம் லேக் அடிக்குது லேக் அடிக்குதுன்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்களான்னு நினைக்கலாம் பட் அப்படி இல்லை உண்மையாகவே லேக் அடிக்குது உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் எந்த அளவுக்கு மொபைல் சுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யார் என்ன நினச்சாலும் அதை பற்றி நான் அதை நினைக்க போகிறது இல்லை ஓகே ஹெல்த் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி போட்டாச்சா ஓகே இப்போ அப்படியே ஓட இன்னும் பதினோரு பேர் தான் இருக்காங்க ஆட்டம் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போகுது நம்ம ரெண்டே பேரை மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் நான் ஓரம் நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் ஓரம்பத்துலேயே வருது நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன் இந்த மேட்ச்சில் யார் அதிகமாக கில் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எஸ்கேவா கேமிங் தமிழனா ரன் அவுட் வரணும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஸ்குவாடு மொத்தம் சேர்ந்து எத்தனை பேர் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் மூணு பேரில் யார் அதிகமாக கில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல பாருங்கப்பா எத்தனை பேர் பெரிய கேங் போல் பட்டு பட்டுன்னு போடுவானுங்க எவ்வளோ தைரியம் தான் போடுவானுங்க ஒருத்தன் சிக்கிட்டான் வடிக்க வைக்க வேண்டியதான் சிக்கிருக்கான் டப்பு 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 ஒருத்தன் க்ளோஸு இன்னொருத்த மூணே ஷர்ட்டில் விழுது பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் ஃபேமஸ் வெயிட்டு
அது நல்லா இருக்கும் அது இல்லாமல் அடி மூணு பேர் சேர்ந்து வேற வேறு டைரக்ஷன்லேருந்து ஒரே ஆளை டார்கெட் பண்ணும்போது அவனுக்கு சம் அடிவியும் அவன் யாரை கவனிக்கிறதுனே தெரியாது அவனுக்கு இங்கே சொல்கிறதா அங்கே சொல்கிறதா அங்கே சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யாருனா ஒருத்தர் நாக் ஆனாலும் ஆப்பனண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுவோம் அவங்களால வந்து உங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுறானுங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த ரேங்க் மேட்ச்லாம் நிறைய இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாக எல்லா மேட்சும் போய் வாங்கலாம் ஓகே சுற்றி வாங்க ஜோன் சின்னதாக ஆயிடுச்சு கன்று கையிலே இருக்கட்டும் எப்போவுமே அதான் நல்ல விஷயம் ஏன் அப்படின்னா திடீர்னு எடுத்து திடீர்னு போடலாம் யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டாங்க போல அந்த மாதிரி பார்த்துட்டாங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் க்ளோ எல்லாம் போட்டானுங்க அப்படின்ட்டு தைரியமாக ஒரு ஆள் வந்து தைரியமாக போய் அடிங்க ஒருத்தன் நாக்கு ஏன் அப்படின்னா டீமில் இருக்க எல்லாருமே சேஃபாக அதாவது டிஃபென்ஸில் இருக்காதுங்க ஒரு ஆள் வந்து இறங்கி போய் அடிங்க செத்தாலும் பரவாயில்ல இன்னொரு ஆள் வந்து நிற்கணுங்க சம் அடி ஒருத்தங்க விழுது ஐயோ ஒரு நூறு குறைச்சி நான் அட்டா பவி நாங்கள் குறைச்சி வேற ஒருத்தங்க நாக்கு வேந்துருச்சு எந்த அளவுக்கு வழிச்சு பார்த்தீங்களா நூறு நூற்றி ஐம்பது குறைச்சி இருப்போம் நம்மளே ஆனால் வேற ஒருத்தங்க கீழே போயிடுச்சு வேற வழி இல்லை அங்கே பாருங்கள் ஒருத்தன் போட்டிருக்கான் இந்த மாதிரி செம்ம அப்படியே விழுது பாருங்கள் வேற லெவல் நாக்கு எழுபத்தஞ்சி ஒரு ஒரே ஷார்ட் எழுபத்தஞ்சி போச்சு அவன் நாக்கு க்ளோஸ் ஆகிட்டான் அஞ்சு பேரை பண்ணாச்சு இன்னும் ஒரே ஒருத்தன் தான் உயிரோட இருக்கான் அந்த ஒருத்தனும் க்ளோஸ் பாம்பு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்க படுபாவிக்க ஒரு கும்பலையே க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்க நம்ம பசங்க வேறு லெவலில் பிடிச்சலாம் மேட்ச்சு செம் யாருக்கு பாருங்கள் பயம் வாங்கிட்டு பிறகு எல்லோரும் எகிரி எகிரி குத்திச்சிட்டு இருக்கோம் செம்ம வேறு லெவல் மேட்ச்சு செம்மையாக இருந்துச்சு இந்த மேட்ச் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லலாம் இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமாக ஸ்கோர் இருச்சு அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கில்லு மட்டும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல யார் யார் எத்தனை கில்லு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் அவுட் ஒரு ரன் அஞ்சு கேமிங் திறமை நாலு எஸ் கதிர் நாலு எஸ் கே சதீஷ் அஞ்சு